హలో ఆల్ ఇవాళ మనం వచ్చేసాం మళ్ళీ కామర్స్ గ్యారేజ్లో ఒక మళ్ళీ కొత్త చాప్టర్తో ఇవాళ చాప్టర్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీ అసలు ఫస్ట్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీ అంటే ఏంటి దీన్ని తెలుగులో సహకార సంఘ వ్యాపారం అని అంటాం సహకార సహకార అంటే కోఆపరేటివ్ సొసైటీ అంటే సంఘం వ్యాపారం అంటే ఎందుకంటే దీన్ని వ్యాపారం ఎందుకంటే ఇది ఒక ఫామ్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ ఈ ఫామ్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ అనేది సింపుల్ చాప్టర్ ఇవాళ మనం నేర్చుకోబోయేది దీంట్లో చూడండి సపోజ్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం కోఆపరేటివ్ సొసైటీలో దాన్ని బట్టి మీకు డెఫినేషన్ అనేది ఈజీగా అర్థమవుతుంది సపోజ్ ఒక ఫోర్ మెంబర్స్ని తీసుకున్నాం రమేష్ సురేష్ ముఖేష్ అని రమేష్ తనకి అప్పు కావాలి సురేష్కి ఫార్మింగ్కి కొంచెం డబ్బులు కావాలి ఫార్మింగ్లో ప్రాబ్లంలో ఉన్నాడు ముఖేష్ ఏమో హౌస్ కట్టుకోవాలనుకుంటున్నాడు అని ఏమో అతను ఒక బిజినెస్ ప్రొడ్యూసర్ అతనికి కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి వీళ్ళందరికీ ఒక్కొక్క ప్రాబ్లం ఒక్కొక్కటి ఉంది సో ఇప్పుడు వీళ్ళు ఏం చేస్తారు వీళ్ళకి ఎకనామిక్ ఇంట్రెస్ట్ వీళ్ళ ఎకనామిక్ ఇంట్రెస్ట్ని తీర్చుకోవడం కోసం వీళ్ళందరూ ఏం చేస్తారు ఈ రమేష్ అనే అతను ఇంకో ఏదైతే గ్రూప్లో ఇంకా వాళ్ళు గ్రూప్ అందరు కలిసి క్రెడిట్ ప్రాబ్లమ్స్లో ఉన్నారో వాళ్ళందరితో కలుస్తాడు వాళ్ళందరితో కలిసి సపోజ్ ఓన్లీ రమేష్ కేసు ఇస్తుంది వాళ్ళందరితో కలిసి ఏం చేస్తాడు గ్రూప్ ఆఫ్ ఫామ్ చేసి వాళ్ళందరూ క్యాపిటల్ తెచ్చి అంటే ఒక్కొక్కరు ఇంత ఇంత అని మాట్లాడుకొని క్యాపిటల్ తెచ్చుకొని అందరూ ఒక ఫామ్ ఆఫ్ మనీ అంటే ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ మనీ ఫామ్ చేసి దాంట్లో నుంచి ఎవరికైతే అవసరమో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి తీ ఒక్కొక్కరికి ఇస్తారు దీనిలో క్రెడిట్లు ఏంటంటే బ్యాంక్ ఇంట్రెస్ట్ కంటే తక్కువ ఇంట్రెస్ట్లు ఇస్తారు ఇలా వాళ్ళు ఒకరు ఒకరు తన తమ ఎకనామిక్ ఇంట్రెస్ట్ని తీసుకుంటారు గ్రూప్గా ఫామ్ చేసుకొని ఫార్మింగ్లో కలెక్టివ్ ఫార్మింగ్ చేస్తారు ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు ఫార్మర్స్ కలిసి కలెక్టివ్ ఫార్మింగ్ చేసి ల్యాండ్ అంతా చేసుకొని వాళ్ళ షేర్కి తగ్గట్టు అంటే వాళ్ళు పెట్టిన పెట్టిన పెట్టుబడి బట్టి వాళ్ళు వచ్చిన ప్రొడక్షన్ని షేర్ చేసుకుంటారు అలాగే హౌస్ హౌస్ ఏంటంటే ఒక ల్యాండ్ అందరూ కలుసుకొని దాన్ని డెవలప్మెంట్ తెచ్చి తర్వాత ఒక్కొక్క హౌస్ అట్లా తీసుకుంటారు ప్రొడ్యూసర్స్ వాళ్ళకి ప్రొడ్యూ ప్రొడక్షన్ ప్రాబ్లం ఉన్నది తీసుకున్నారు సో ఈ ఎగ్జాంపుల్ బట్టి మనం ఏం చెప్పచ్చు అంటే కోఆపరేటివ్ సొసైటీ అనేది ఇట్ ఈస్ అన్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ పర్సన్స్ హ్యావింగ్ దేర్ సింగిల్ ఎకనామిక్ ఇంట్రెస్ట్ టు ప్రమోట్ దేర్ ఎకనామిక్ ఇంట్రెస్ట్ ఏం చేస్తారంటే ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ ఒక గ్రూప్గా ఫామ్ అయ్యి ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ అందరూ తమ తమ క్యాపిటల్ని తెచ్చుకొని అందరూ ఒకటే దాని మీద ఇన్వెస్ట్ చేసి వాళ్ళ వాళ్ళ ఎకనామిక్ ఇంట్రెస్ట్ని తీర్చుకుంటారు దీన్నే కోఆపరేటివ్ సొసైటీ అంటాం ఇప్పుడు కోఆపరేటివ్ సొసైటీలో మనకు మెయిన్గా కావాల్సింది యూనిటీ యూనిటీ లేకపోతే అసలు కోఆపరేటివ్ సొసైటీ అనేది లేదు ఫార్మేషన్ ఆఫ్ గ్రూప్స్ దీని మెయిన్ టర్మ్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ గ్రూప్స్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనము మనం ఎన్నో చూస్తున్నాం కోఆపరేటివ్ సొటై సొసైటీస్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీ అనేది మనకు వరల్డ్లో వచ్చింది యూఎస్ఎస్ఆర్లో రష్యన్ రెవల్యూషన్ అయిపోయిన తర్వాత దాన్ని పోగొట్టడానికి అంటే దాని నుంచి బయటకు రావడానికి తొందరగా బయటకు రావడానికి యూఎస్ఎస్ఆర్లో రూల్స్ వేసిన వాళ్ళు ఏం చేశారంటే కలెక్టివ్ ఫార్మింగ్ అని ఓపెన్ చేశారు స్టార్ట్ చేశారు ఒక రూలర్ అతను చేయడం వల్ల అది చాలా బెనిఫిట్ వచ్చింది రష్యన్ రెవల్యూషన్ నుంచి బయటకు వచ్చేసారు అంటే వరల్డ్ డిప్రెషన్ నుంచి బయటకు వచ్చేసారు తర్వాత అది అలా అలా పాక్కుంటూ మొత్తం వరల్డ్ అంతా పాకింది తర్వాత అది ఇండియాకి వచ్చింది ఇండియాకి ఎప్పుడు వచ్చింది ఇండియాకి వచ్చిన తర్వాత అది బాగా ఎఫెక్టివ్గా జరిగింది ఎఫెక్టివ్గా జరిగిన తర్వాత అది కూడా ఎప్పటిదాకా జరిగింది ఓన్లీ ఇందిరాగాంధీ ఉన్నంత టైం వరకే ఇందిరాగాంధీ చనిపోయిన తర్వాత పొలిటికల్ ఇంటర్ఫియరెన్స్ ఎక్కువ అయిపోయింది కోఆపరేటివ్ సొసైటీల్లో పొలిటికల్ ఇంటర్ఫియరెన్స్ వల్ల మొత్తం అంతా కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ అన్నీ పోయినాయి అంటే పాడైపోయినాయి అన్నీ ఇప్పుడు మనం ఇవాళ టాపిక్లో నేర్చుకున్నాం టైప్స్ ఆఫ్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ అండ్ అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిస్అడ్వాంటేజెస్ టైప్స్ టైప్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి నేను ఆల్రెడీ ఇక్కడ చెప్పాను క్రెడిట్ ఫార్మింగ్ హోమ్ ప్రొడ్యూసర్స్ అలాంటి ఇంకోటి ఏంటంటే కన్జ్యూమర్స్ మార్కెటింగ్ ఇవే ఉన్నాయి క్రెడిట్ ఏంటంటే చెప్పాను అప్పు కోసం మనం ఒక గ్రూప్గా ఫామ్ అయ్యి అందరు క్యాపిటల్ తెచ్చుకొని బ్యాంక్ ఇంట్రెస్ట్ కంటే తక్కువ ఇంట్రెస్ట్లో ఒక్కొక్కరు తీసుకుంటారు నెక్స్ట్ ఆ ఇంట్రెస్ట్నే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు ప్రాఫిట్గా పంచుకుంటారు ఫార్మింగ్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ ఫార్మింగ్ ఏంటి ఫార్మింగ్లో కరెక
దాన్ని ప్రొడక్షన్ చేసి అందరూ కలిసి ప్రొడక్షన్ చేసి దాన్ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకుంటారు వాళ్ళ క్యాపిటల్ బట్టి ఒకవేళ క్యాపిటల్ అందరు ఈక్వల్గా పెడితే కనుక ఈక్వల్ ప్రొడక్షన్ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకుంటారు హౌస్ ల్యాండ్ కొనుక్కుంటారు అండ్ దేర్ఫో తర్వాత ప్రొడ్యూసర్స్ ప్రొడ్యూసర్స్ కూడా చెప్పాను వాళ్ళ ప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్ లేకపోతే కాస్ట్ తగ్గించడానికి రిసోర్సెస్ తక్కువ ప్రైస్లో దొరకడానికి వాళ్ళు చేసుకున్న హెల్ప్స్ తర్వాత కన్జ్యూమర్స్ ఏంటంటే తక్కువ ప్రైస్లో ప్రోడక్ట్స్ దొరకడం కోసం వాళ్ళు చేసుకునేది ఇది ఒక కోఆపరేటివ్ సొసైటీ తర్వాత మార్కెటింగ్ మార్కెటింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎవరికైతే అంటే మార్కెటింగ్ చేసే వాళ్ళకి మార్కెటింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా చేసుకునేది మార్కెటింగ్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీ ఇప్పుడు మనకు టైప్స్ అయిపోయినాయి ఫీచర్స్ ఫీచర్స్ ఏంటి దీంట్లో వాలంటరీ అసోసియేషన్ అంటే మెంబర్స్ అనేవాళ్ళు ఎవరైనా ఇష్టం ఉంటే చాలు వాళ్ళు వచ్చేయచ్చు జాయిన్ అయిపోవచ్చు వాళ్ళు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు వెళ్ళిపోవచ్చు ఎంతసేపు ఎన్ని రోజులు ఎన్ని నెలలు ఎన్ని ఇయర్స్ ఉన్నవన్ని మెంబర్గా వాళ్ళు ఉండొచ్చు తర్వాత ఓపెన్ మెంబర్షిప్ ఈ మెంబర్స్ అనే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉండొచ్చు వాళ్ళు ఏ క్యాస్ట్ అయినా వాళ్ళని రిలీజియన్ అయినా వాళ్ళని తర్వాత వాళ్ళు ఏ కంట్రీకి చెందిన అయిన వాళ్ళైనా పర్లేదు వాళ్ళు కనుక గ్రూప్ ఫామ్ అయ్యేటట్టు అయితే ఎవడైనా పర్లేదు వచ్చి జాయిన్ అయిపోవచ్చు తర్వాత నెంబర్ ఆఫ్ మెంబర్స్ ఒకవేళ కనుక స్టేట్ ఓన్లీ వన్ స్టేట్లో కనుక కోఆపరేటివ్ సొసైటీ నడిపితే దాన్ని దానికి మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ మెంబర్స్ ఆర్ టెన్ మెంబర్స్ అదే ఒకవేళ కనుక మల్టీ స్టేట్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీ అయితే ఒక్కొక్క స్టేట్లో మినిమం ఆఫ్ ఫిఫ్టీ మెంబర్స్ ఉండాలి అది తర్వాత క్యాపిటల్ దీనిలో క్యాపిటల్ ఎలా తెస్తాం మరి ఒక్కొక్కడు మెంబర్ దీని కోఆపరేటివ్ సొసైటీలో క్యాపిటల్ అనేది వాటి వాటి మెంబర్స్ నుంచే వస్తుంది మెంబర్స్ నుంచి వస్తుంది ప్లస్ ఇంకోటి ఏంటంటే గవర్నమెంట్ నుంచి లోన్స్ కూడా తీసుకుంటుంది గవర్నమెంట్ నుంచి లోన్స్ తీసుకుంటుంది అందుకంటే అందుకని ఇది ఒక స్టేట్ కంట్రోల్ అంటే గవర్నమెంట్ కంట్రోల్లో ఉంటుంది ఎందుకు గవర్నమెంట్ ఫండ్స్ ఇస్తుంది ఫండ్స్ ఇస్తున్నప్పుడు గవర్నమెంట్ చెక్ చేసుకోవాలి కదా ఆ ఫండ్స్ కరెక్ట్గా నడుస్తున్నాయో అంటే దాన్ని మంచిగా మంచి వేలో యూటిలైజ్ చేస్తున్నారో లేదో చూసుకుంటుంది అందుకని దానికి స్టేట్ కంట్రోల్ అనేది ఉంటుంది దాని తర్వాత ఇది ఒక సర్వీస్ మోటివ్ అంటే సర్వీస్కి మాత్రమే ఇది మెయిన్ మోటివ్ ఆఫ్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీ ఈజ్ సర్వీస్ మోటివ్ తర్వాత సెకండరీ ఈజ్ ప్రాఫిట్ మోటివ్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ సర్వీస్ వాళ్ళ మెయిన్ ఏమ్ సేవ తర్వాత ఆదాయం తర్వాత సర్వీస్ మోటివ్ తర్వాత డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ సర్ప్లస్ ఇప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది ఇంట్రెస్ట్ అనే ఇంట్రెస్ట్ అనేది సపోజ్ క్రెడిట్ తీసుకుంటే కనుక ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది బోనస్గా ఈ బోనస్ని వాళ్ళు మళ్ళీ ప్రాఫిట్ కింద డివైడ్ చేసుకుంటారు తర్వాత రిటర్న్ ఆన్ క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ రిటర్న్ ఆన్ క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్ చేసిన దానికి వాళ్ళకి కొంచెం కొంచెం రిటర్న్స్ రావాలి ప్రతి ఒక్కరికి ఆ రిటర్న్స్ అనేది పంచుకుంటూ ఉంటారు వాళ్ళ షేర్ క్యాపిటల్ బట్టి అంటే దాని పర్సంటేజ్ బట్టి లేకపోతే ఒకవేళ ఈక్వల్ షేర్ అయితే కనుక ఈక్వల్ అమౌంట్ అందరికీ డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది తర్వాత వచ్చేసి దీని రిజిస్ట్రేషన్ ఇట్ ఈస్ అ మెయిన్ ఫీచర్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీ అనేది ఒకవేళ కనుక సింగిల్ స్టేట్ అయితే కనుక అది నైన్టీన్ టువెల్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ యాక్ట్ కింద రిజిస్టర్ అవ్వాలి ఒకవేళ కనుక అది మల్టీ స్టేట్ అయితే కనుక మల్టీ స్టేట్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీ అండర్ టూ థౌజండ్ టూ రిజిస్టర్ అవ్వాలి నెక్స్ట్ ఫీచర్స్ కూడా అయిపోయినాయి నెక్స్ట్ మనం వెళ్దాం అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిసడ్వాంటేజెస్ అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిసడ్వాంటేజెస్ అంటే ఏంటి మెరిట్స్ డిమెరిట్స్ దానివల్ల ఆదాయాలు లేకపోతే దానివల్ల నష్టాలు అడ్వాంటేజెస్కి వెళ్దాం ఫస్ట్ దీనివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటి ఒక్కొక్క సింగిల్ మెంబర్కి ప్రతి ఒక్క మెంబర్కి ఒక్కొక్క ఎకనామిక్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది ఆ ఎకనామిక్ ఇంట్రెస్ట్ వాడు గ్రూప్లోకి వెళ్ళి గ్రూప్లో జాయిన్ అయ్యి తర్వాత గ్రూప్లో అందరు కలెక్టివైజేషన్ చేసి తర్వాత వాళ్ళు ఎకనామిక్ ఇంట్రెస్ట్ని తీసుకోవచ్చు సో దట్ బయట అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిసడ్వాంటేజెస్ వచ్చేసి అడ్వాంటేజెస్లో మనకు చాలా అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి లెస్ లీగల్ ఫార్మాలిటీస్ ఉంటాయి కాబట్టి ఇది దీని రిజిస్ట్రేషన్ అనేది సింపుల్ ఫార్మేషన్ అనేది సింపుల్ తర్వాత మనకు దీంట్లో క్రెడిట్లో వచ్చేసరికి మనకు ఇంట్రెస్ట్ రేట్లు తక్కువ ఉంటాయి బయటకు వెళ్తే ఇంట్రెస్ట్ రేట్లు ఎక్కువ ఉంటాయి తర్వాత ప్రతి ఒక్కరికి ఎకనామిక్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది తీసుకోగలరు తర్వాత డిసడ్వాంటేజెస్కి వెళ్తే కనుక దీంట్లో కంటిన్యూటీ అడ్వాంటేజెస్లో ఇంకో పాయింట్ కంటిన్యూటీ కంటిన్యూటీ ఏంటి దీంట్లో ఏ ఒక్క మెంబర్ కనుక ఏదైనా అయినా లేకపోతే అతను చనిపోయినా ఏ ఒక్క మెంబర్ వెళ్
సీక్రసీ అనేది ఎందుకు ఉండదు గవర్నమెంట్ అన్ని చెక్ చేస్తూ ఉంటాయి ఇవి బయట పెట్టాలి దాని అకౌంట్స్ అన్ని ఎందుకంటే ఆ ఎవరైతే ఫండ్స్ ఇచ్చారో వాళ్ళందరూ అడుగుతారు ఫండ్స్ ఎలా యూటిలైజ్ అయ్యాయి బాగా యూటిలైజ్ అయ్యా మంచి కేర్ యూటిలై యూటిలైజ్ అయ్యాయా అని అడుగుతారు సో సీక్రసీ అనేది ఉండదు నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే పొలిటికల్ ఇంటర్ఫీరెన్స్ ఉంటుంది పొలిటికల్ ఇంటర్ఫీరెన్స్ అంటే పొలిటికల్ మెంబర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు వచ్చి దీన్ని మిస్లీడ్ చేస్తారు అంటే వాళ్ళే మేనేజ్మెంట్ మొత్తం తీసుకుంటామని చెప్పి తీసుకొని మొత్తం అంతా ఆ ఫండ్స్ ఏవైతే వస్తాయో వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టు వాళ్ళు వాడేసుకుంటారు తర్వాత లిమిటెడ్ రిసోర్సెస్ అన్ని ఉంటాయి మనం ముందే చెప్పుకున్నాం డిసడ్వాంటేజెస్ అన్ని మనము జాయింట్ స్టాక్ కంపెనీతో కంపేర్ చేసుకుంటాం జాయింట్ స్టాక్ కంపెనీతో కంపేర్ చేసుకుంటే దీని రిసోర్సెస్ అనేది లిమిటెడ్గా ఉంటాయి తర్వాత ఇంకా వెళ్తే ఇంకా వెళ్తే ఇంకా మనకు డిసడ్వాంటేజెస్ అడ్వాంటేజెస్ చాలా వస్తాయి కానీ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసుకున్నాం అంతే గాయస్ ఇవాళ కోఆపరేటివ్ సొసైటీ అండ్ ఇంకో ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటంటే ఇవాళ నుంచి నేను చేసే పోయే వీడియోలన్నీ కామర్స్ గ్యారేజ్ అనే సపరేట్ ఛానల్లో పోస్ట్ అవుతున్నాయి సో మీరు దాంట్లోనే చూడొచ్చు అన్ని వీడియోలు లైన్గా ఉంటాయి సో మీరు దాంట్లోనే చూడొచ్చు ఏం కష్టపడక్కర్లేదు ఆ వీడియో నచ్చితే కనుక లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్